Cumhurbaşkanımız Polis Akademisi Başkanlığı'ndan Polis Memuru Şerife Aydın. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklarımız, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklarımız, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklarımız, şimdi Polis Akademisi bandomuzun gösterisini izleyeceğiz. Polis memuru Şerif Can. Jandarma sular çavuş bir şura bilge demir. Kim düşmanın kimse 
yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Polis Akademisi'nin değerli yöneticileri ve hocaları, kıymetli öğrencilerimiz, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni bir mezuniyet töreninin heyecanını yaşadığınız bu özel gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Polis amirleri eğitim merkezimizde altıncı dönem olarak eğitimlerini tamamlayan 70'i misafir öğrenci toplam 681 komiser yardımcımızı tebrik ediyorum. Sizleri vatana, millete ve devlete onurla, gururla, sadakatle hizmet edecek alından öpülesi kıymetli evlatlar olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Dereceye giren komiser yardımcılarımızı da hasreten tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük felaketlerden birinin müsebbibi FETÖ ihanet çetesinin en çok zarar verdiği kurumlarımızdan biri de emniyet teşkilatımızdır. Bilindiği gibi bu amaçla polis akademisini 2015 yılında yeniden yapılandırdık. Böylece FETÖ'sundan PKK'sına kadar Tüm örgütlerin hedefi olan emniyet teşkilatımızın insan kaynağı tedarik ve eğitim sistemini sadece devlete ve millete hizmet edecek şekilde bir yapıya kavuşturduk. Bu adımın hemen ardından yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar da 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek Teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık. Geçtiğimiz yedi yılda akademi bünyesinde yetiştirdiğimiz 18.398 komiser yardımcımız, 116.269 polis memurumuz ve 28.742 çarşı mahalle bekçimizle emniyet teşkilatımızı daha da güçlendirdik. Ayrıca akademiden mezun olan 13.684 yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisiyle teşkilatın insan gücünü akademik olarak da tahkim ettik. Kesintisiz devam eden hizmet içi eğitimlerle polislerimizin çağın ihtiyaçlarına, teknolojik donanıma, teknik yöntemlerine uygun bilgi ve becerilere sahip olmasını sağladık. Türkiye her alanda olduğu gibi 
emniyet teşkilatında da kendi insan gücü özellikle bu ihtiyacını karşılamanın ötesinde gönül coğrafyasındaki kardeşlerine de model olan onların eğitim öğretimlerine de katkı veren bir konumdadır. Nitekim tıpkı bugün olduğu gibi polis akademimizin eğitimlerinden uluslararası işbirliklerine kadar geniş bir alanda bu yaklaşımın tezahürlerini görmek mümkündür. Geçmişte kasıtlı olarak faaliyetleri kısırlaştırılan polis eğitim sistemimizi polis akademisi çatısı altında yeniden inşa ettikten sonra suçla ve suçluyla mücadelede kat ettiğimiz mesafe doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Polis akademimizin önümüzdeki dönemde başarısını ve uluslararası alandaki gücünü daha da artırarak kendi alanında dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum. Değerli misafirler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri de ülkemizde huzurun kökleştirilmesidir. Bunun için insan hak ve özgürlükleriyle can ve mal güvenliğinin her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınmasına önem veriyoruz. Türkiye Yüzyılı şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve karayolu güvenliği gibi klasik hizmetleri zaten en iyi şekilde yürütmeyi sürdürüyoruz. Konvansiyonel güvenlik sistemimizi nitelikli insan gücüyle, yeni uzmanlık birimleriyle, teknik kapasitesiyle daha da geliştiriyoruz. Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin terör ve uyuşturucu gibi belalara karşı korunmasıdır. Bizim ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına, ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı, cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Zira şu anda bizim iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şey olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi bir derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler. Bunu da böyle bilin. Sizlerin bu gurur gününde girmeyi hiç istemediğim bir hususta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın güvenlik güçlerimize dün attığı bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği böyle gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum. Türkiye geçmişte en iğrenç en alçak iftiralarla ülkenin seçilmiş başbakanını dar ağacına gönderecek kadar pespayeleşen tek parti devri zihniyetinin hezeyanlarına maruz kalmıştı. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren Emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.
Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı siz nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz ya? Bu ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır? Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda yapacağım. Çünkü bu hazmedilir bir şey değil. Haramı helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak yalanlar ve iftiralar üzerinden benzer bir oyunun peşindedir. Halbuki biz Batı ülkelerinin baş edemedikleri için resmen serbest bıraktıkları uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarıya sahibiz. Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır. Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına karşı en küçük bir müsamahımız olmadığını bizzat İçişleri Bakanımız en çarpıcı ifadelerle defalarca söylemiştir. Geçmişte uzun yıllar boyunca Güney Asya'da üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya sevk merkezi ve pazarı olan Türkiye artık bu kirli kanalları önemli ölçüde tıkamıştır. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor başarılara sahibiz. Bu hakikatlere rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem de ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını onun atadığı İçişleri Bakanı'nı izam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir. Meclis kürsüsünde uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisini kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık. Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp hakimlere hakaret ederek bu milletin değil ya teröristlerin ya hırsızların safında olduklarını göstermişlerdir. Güvenlik güçlerimizin, milletimizin huzuru ve özellikle uyuşturucuyla mücadele konusundaki fedakarlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizin irfanına havale ettiğimiz bu tür iftiraları aldırmadan gençlerimizi her türlü tehdide karşı korumak için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Böyle bir konuyla Huzurunuzda bulunmaktan gerçekten üzüntü duyuyorum. Ama bu tür saldırılar karşısında susmak da herhalde dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytanda olmayacağız. Değerli dostlar, Türkiye'de huzuru kökleştirme çabalarımızdaki bir diğer önceliğimiz insanımızı sadece fiziki değil, Aynı zamanda dijital zorbalıklara karşı da güvenlik altına almaktır. İnternetin ve buna bağlı mecraların çoğalması, hayatı kolaylaştırmanın yanında siber suçlara ve yeni suçlu tiplerine de yol veriyor. Giderek asimetrik bir tehdit kaynağı haline gelen dijital terör insanımızın huzuru ve haysiyetiyle birlikte devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan sahte 
Yalan ve iftiralarla her gün binlerce kişi linç ediliyor. Hedef gösteriliyor. Milyonların hayatı kararıyor. Evinde, iş yerinde, sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde tek başına çaresiz bırakamayız. Dahası Türkiye dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'dan bölücü terör örgütüne Türkiye düşmanı pek çok karanlık odak bu mecraları ülkemizi karıştırmak, insanımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos oluşturmak için istismar etmektedir. Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye gibi benzer tehditlerle yüzleşen gelişmiş ülkelerin siber suçlara ve terör propagandasına karşı çeşitli adımlar attığını görüyoruz. Kısa süre önce meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin ülkemizin dijital teröre özellikle karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına emin. İnsanımızın demokrasimizin ve devletimizin güvenliği noktasında gereken her türlü adımı atmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Afet ve göç yönetimi gibi bu alanlarda sahip olduğumuz birikimi ülkemizi ve milletimizi gelecekteki muhtemel tehlikelere karşı daha iyi korumak için geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye afet ve göç yönetiminde insani, ahlaki, hızlı, etkili yöntemlerle dünyaya örnek hale gelmiş bir ülkedir. Bu birikimi hep daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Hulasaten ülkemizin fiziki ve dijital güvenlik şemsiyesini insan gücü ve teknoloji desteğiyle mümkün olduğu kadar genişletiyoruz. Bu amaçla sınırlarımızın güvenliğini teröristler yanında her türlü hukuk dışı sızma girişimlerine karşı da tahkim ediyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle 780 bin kilometre kare vatan toprağı ile mavi vatan denizlerimizin her karışında insanlarının huzurla yaşadığı bir ülke vasfımızı sürekli güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. Potansiyel tehditleri belirlemek ve vakitlice tedbir almak için risk analizine yönelik çalışmaları artırıyoruz. Güvenlik Acil Durum Merkezi GAMER'i bu amaçta yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. Plaka ve yüz tanıma gibi modern sistemlerden de yararlanarak bu ülkede hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı bir sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışıyla veri güvenliği konusunda yerli ve milli çözümler üretiyoruz. Kimlik belgelerinden pasaportların yenilenmesine, dijital arşivden çeşitli elektronik devlet uygulamalarına kadar attığımız her adımla insanımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli yükseltiyoruz. Elbette her iş gibi güvenlikte de asıl olan insandır. Onun ihtiyaçları ve beklentileridir. Bu hizmetleri sunan kamu görevlilerin vasıflarıdır. Bu bakımdan polis akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok ama çok önemli görüyorum. Amacımız milletimizin her bir ferdine vatandaşı olmakla gurur duyduğu bir ülkede yaşadığını hissettirmektir. Bunu da emniyet teşkilatımızın siz kıymetli mensuplarının desteğiyle gerçekleştireceğiz. Değerli misafirler, biz milletimize insanı yaşat ki devlet yaşasın derken aynı zamanda bu ülkenin her bir ferdini devletinin birinci sınıf vatandaşı haline getirme sözünü verdi. 
hak ve özgürlüklerin kullanımından refahın tabana yayılmasına, ülkemizin dünyadaki itibarının yükseltilmesine kadar geniş bir alanı kapsayan bu sözü yerine getirecek adımları atmak tabii ki kolay olmadı. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eserin, her hizmetin, her reformun, her sessiz devrimin önüne çıkartılan engelleri, kurulan tuzakları hatırlayın. Vesayetin, faili meşhur cinayetlerden terör örgütlerinin önünü açmaya, kalkınma projelerimi sabote etmeye kadar ülkeye yaptığı ihanetleri hatırlayın. Gabarı güvenlik güçlerimiz çökertti. Cudi'yi aynı şekilde güvenlik güçlerimiz çökertti. Tendürek'te aynı şekilde sizler vardınız. Besler Deresi'nde aynı şekilde güvenlik güçlerimiz vardı. Hiç girilmeyen inlere tüm güvenlik güçlerimiz girdiler mi? Girdiler. Bundan sonra da girecekler mi? Allah'ın izniyle girecekler. Oralarda çökecek. Buralarla omuz omuza olanlarla Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerin bu ülkeye bir faydası olmaz. Onların derdi başka, bizim derdimiz başka. Sınırlarımıza yığılan terör örgütleri üzerinden ülkemizi kaosa, kana, ateşe boğma girişimlerini hatırlayın. DAEŞ'la sahada göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefiki olmamıza rağmen ülkemize atılan ahlaksız iftiraları hatırlayın. Uluslararası alanda sergilenen sinsi tecritlerle savunma sanayinden ekonomiye her konuda Türkiye'ye diz çöktürme çabalarını hatırlayın. Biz tüm bunlarla mücadele ederek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bunu sizlerle beraber sizlere güvenerek birlikte yaptık. Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser, hiçbir hizmet, hiçbir kazanım, hiçbir ileri adım göremezsiniz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde kurduğumuz bu güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde bugün Türkiye yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. İşte cumartesi günü Açılışını coşkuyla yaptığımız ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOG'u Cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. İnşallah ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki kalkınma projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürerek yolumuza devam edeceğiz. İhalarla, sihalarla, akıncılarla, evet, hürkuşlarla, gökbeylerle yolumuza devam edeceğiz. Milli ve yerli olarak devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını bu şekilde karşılarken gençlerimize 2053 vizyonunu güvenle inşa edecekleri bir Türkiye bırakmak için de daha çok çalışacağız. Bu bizim görevimiz. Ama unutmayın, siz burada önemli bir görevi üstleniyorsunuz ve vesayet güçlerine en ufak bir fırsat vermeyeceksiniz. Türkiye nasıl koalisyonlar devrini geride bıraktıysa, terör örgütlerinin kanlı tehditlerini sınırları dışına ittiyse asırlık gecikmeyle de olsa altyapı eksiklerini tamamladıysa siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa devlet ve millet olarak öz güvenini güçlendirdiyse cumhuriyetini bir asır yaşatma başarısını gösterdiyse Allah'ın izni ve 85 milyonun desteğiyle Türkiye yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha mezuniyet sevinçlerine ortak olduğumuz mezunlarımız ile onları yetiştiren akademik kadroyu şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Komiser yardımcısı olarak teşkilata katılan sizlere görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Mezunlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, 6. Dönem Mezuniyet Töreni Anısına. Osmanlı İmparatorluğu son dönemiyle, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde polis amirlerinin kullandığı bu meç, kılıç, 1908-1909 yılı Zaptiye Nazırı Sami Paşa zamanında yaptırılmıştır. Şimdi de Katar, Suriye, Tel Aviyat, Afrin ve Macaristan'da görevli polis kuvvetleriyle canlı video bağlantısı gerçekleştireceğiz efendim. İlk olarak Katar'a bağlanıyoruz. Evet şu anda Katar'a bağlanıyoruz. Cüneyt Ünal, Katar Türk Polis Görev Gücü Genel Koordinatörü ve Güvenlik Daire Başkanı. Cüneyt Bey bizi duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Katar Türk Polis Görev Gücü Genel Koordinatörü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal. Sayın Cumhurbaşkanım, riyasetinizde Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve dost ve kardeş Katar Devleti arasında imzalanan anlaşma gereği Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Futbol Turnuvası münasebetiyle alınacak güvenlik tedbirlerinde destek vermek amacıyla spor güvenliği konusunda tecrübeli emniyet müdürlerimiz, çevik kuvvet personelimiz, hazır kuvvet personelimiz, 
Bomba uzmanlarımız, bomba köpekleri, çevik kuvvet köpek, köpekleri, çevik kuvvet atları ve idarecileriyle sağlık personelimizden oluşan 2242 personel Ekim ayı başında Katar'a intikal ederek göreve başlamıştır. Tüm stadyumlarda, antrenman sahalarında ve takımların kamp yaptığı oteller bölgesiyle festival alanında şampiyonanın huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için Katarlı meslektaşlarımızla birlikte görev icra edilecektir. Halen taktik ve teknik çalışmalarımız başarıyla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, üst düzey koordinasyon ve Katarlı kardeşlerimizin misafirperverliği sayesinde hiçbir sorunla karşılaşmadan görevlerimize devam ediyoruz. Emirlerinizi bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım arz ederim. Evet ben de Katar Türk Polis Görev Gücü Genel Koordinatörü Cüneyt evladımıza şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Son Katar emiri Temim kardeşimle de görüşmemizde bizim ekibimizin disiplini, oradaki bulunuşu onlara Dünya Futbol Şampiyonası'nda güvenlik noktasında tabii çok ciddi bir güç kaynağı oldu. Bundan dolayı da milletimize şükranlarını, teşekkürlerini bildirdi ve ben de emniyet teşkilatımıza özellikle Yine şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şimdi Suriye Tel Abyad'dayız. Selahattin Koç, Tel Abyad Koordinatör, Özel Harekat Müdürü. Selahattin Bey bizleri duyuyor musun? Tel Abyad, Özel Harekat Bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Bizi şöyle bir bilgilendirirsen memnun olurum. Müdürü, üçüncü sınıf emniyet müdürü Selahattin Koç. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 9 Ekim 2019 tarihinde yapılan Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad bölgesinde emniyet teşkilatı olarak bölge halkının barış, huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sağlamak amacıyla 15 polis özel harekat timi ve 300 personel ile yerel kolluk kuvvetlerinin eğitim faaliyetlerini destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bölgede sağladığımız barış, huzur ve güven ortamını tehdit edebilecek her türlü oluşumu bertaraf edecek güç ve kuvvetteyiz. Emirlerinizi bekliyoruz. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Erdi Atak, Tel Abyad Koordinatör Vali Yardımcısı. Özcan Aybek, Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürü. Ve şu anda yine bölgede toplam mevcut personel 513. Kendilerini tebrik ederken başarılarla dolu inşallah bir görev sürecini tamamlamalarını Allah'tan temenni ediyorum. Şimdi Suriye Afrin'e geçelim. Suriye Afrin'de Murat Kundakçı Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Murat Bey bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım emirlerinizi duyuyoruz efendim. Evet, şimdi sizlerden biraz bilgi alalım. Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kundakçı. Sayın Cumhurbaşkanım, 2018 yılında Afrin'de başlatılan barış süreci muhabbetten sonra Kasım ayında, 2022 yılının Haziran ayında Koordinatör Emniyet Müdürlüğü olaraktan burada hizmet vermeye başladık. 207 Polis Özel Hareket, 
205 e, ko koordinatör emniyet mensubu olaraktan toplamda 412 polis gücü olaraktan buradan danışman hizmeti vermekteyiz. Bunun yanı sıra çevremizde 6 e, düzeltiyorum 26 özel hareket timi daha olmakla beraber toplamda 1012 polis teşkilatı mensubuyla buradaki yerel per personele hizmet vermekteyiz Sayın Cumhurbaşkanım arz ederim efendim. Evet çok teşekkür ediyorum. Orhan Aktürk, Afrin Koordinatör Vali Yardımcısı, Yusuf Turan, Afrin Sorumlu Vali Yardımcısı, Selçuk Yarkaç, Afrin Koordinatör Özel Harekat Amiri ve tabi bendeki toplam rakam 429. Evet tebrik ediyorum. Başarılarla dolu bir görev süreci temenni ediyorum. Başarılar. Rabbim yar yardımcınız olsun. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Hadi. Yaristan'a geçiyoruz. Bu da peşte. Sağ ol. Evet şimdi Macaristan'a geçiyoruz. Bu da peşte. Evet. Cemil Emre Süen. İkinci sınıf hep. Cemil Emre Süen. Yanında İkinci sınıf Emniyet Müdürü, Müdürü Cemil Emre Süen. Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Sizlerin önderliğinde Sayın İçişleri Bakanımızın desteği, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, ilgili daire başkanlıklarımızın koordinesinde, Dostluk Yolu Projesi kapsamında 50 personelimizle birlikte Macaristan sınır kapılarında görevimizin başındayız. Görevli olduğumuz Macaristan sınır kapıları, gurbetçi vatandaşlarımızın ve Avrupa'ya ticaret yapan Türk tırlarımızın en yoğun olarak kullandıkları sınır kapılarındandır. Bizler burada gerek vatandaşlarımıza, gerekse ticari araç sürücülerine her konuda gerekli yardımları yaparak iş ve işlemleri kolaylaştırıyoruz. Ayrıca Macar mevkidaşlarımızla yapmış olduğumuz koordineli çalışmalar neticesinde yasa dışı göçle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında önemli başarılar sağladık. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet yanında Gülşen Karaniç Ekşioğlu Budapeşte Büyükelçimiz yeni Büyükelçi olarak oraya tayin ettik. Hayırlı olsun diyelim Gülşen. Buyur bakalım. Yeni Büyükelçi olarak oraya tayin ettik. Hayırlı olsun diyelim Gülşen. Buyur bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyorum. 11 Kasım 2021'de Ankara'da yapmış olduğunuz son YDSK toplantısında Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'la almış olduğunuz karar neticesinde Sayın İçişleri Bakanımız mevkidaşıyla Dostluk Yolu Projesi'ni imzaladı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz göçmen kaçakçılarla mücadele ve hudut kapıları daire başkanımız tarafından yürütülen proje kapsamında 4. dönem arkadaşlarımız Macaristan'ın 3 adet kara hudut kapısına görev yapmaktalar. Dün akşam aldığımız son rakamlara göre 108 bin Türk tırı ve 512 bin yabancı menşeli tırı arkadaşlarımız kontrol ederek yaklaşık 3465 kaçak göçmeni tespit ettiler. Aynı zamanda 130 binden fazla vatandaşımız da birebir görüşme yaparak yardımcı oldular. Bizler de benzer dönemi kıyasladığımız zaman konsolosluk acil durum hattımıza gelen telefonların %70 oranında azaldığını tespit ettik. Ben iki bakanlığımız arasındaki bu olumlu projenin bütün diğer kurumlarımıza örnek olarak teşk etmesini arzu ediyorum. Ben de Budapest'te de yapmış olduğum bütün temaslarımda bu projenin olumlu yansımalarına şahitlik ediyorum. Sizlere göstermiş olduğunuz liderlik için teşekkürlerimizi sunuyor. Budapest'ten saygılarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Gülşen Hanım'ın ilk Büyükelçilik görevi, daha önce tabii beraber mesailerimiz de oldu. İnşallah bu işi Budapeşte'de de başaracağına inanıyorum. Allah yer yardımcısı olsun. İsmail Yılmaz, İçişleri Müşaviri. Yusuf Turan, 
Jandarba Albay Haydar Pekdoğan yine İçişleri Müşaviri toplam mevcut 50. Evet Budapest'te bizim için tabii çok çok anlamlı bir yer. Başbakan çok değerli bir dostum, arkadaşım ve her yerde bizimle birlikte birçok adımları var. Türk devletlerinde de bizimle beraber çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Orban'a da selam ve sizlere de başarılar diliyorum. Allah yer yardımcınız olsun. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi göreve uğurlama duasını gerçekleştireceğiz. Göreve uğurlama duası için Ankara İl Müftüsü Doktor Hasan Çınar'ı sahneye davet ediyoruz. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semiyul alim ve tüb aleyne ya Mevlana inneke ente tevabur rahim. Ya Rabbel alemin bugün burada bu merasimde 681 tane kardeşimizin mezuniyet töreninde bulunuyoruz. Kardeşlerimizin mezuniyetinde hayırlara tebdil ile ya Rabbi. Ankara'mıza, Türkiye'mize hayırlı ile ya Rabbi. Kardeşlerimizi sahaya çıkacak kardeşlerimizin ayaklarına taş değdirme ya Rabbi. Her türlü fitneden, fesattan, nazardan, gözden muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Polis teşkilatımızda şu ana kadar şehadet şerbetini yudumlayan kardeşlerimize rahmet ile ya Rabbi. Ahirete irtihal eleyen gazilerimize rahmet ile ya Rabbi. Hayatta olanlara sağlık, sihat, afiyetler nasip ile ya Rabbi. Ya Rabbi. Ordumuzu ve polislerimizi şu ana kadar her türlü terör örgütüne karşı yapmış oldukları cihattan dolayı muvaffak eyle ya Rabbi. İlerebet muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ahirete göçen kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Kardeşlerimizin hayatta Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle iki göz vardır ki onlara cehennem narı dokunmayacaktır. Allah için gözyaşı döken ve bir de vatanını, milletini nöbet tutan göz. Kardeşlerimiz, halkımızın Milletimizin, vatanımızın huzur ve refah için nöbet tutacaklar sabahlara kadar. Kardeşlerimizi nar-ı zahimden muhafaza eyle Rabbi. Gözlerini nar-ı zahimden muhafaza eyle ya Rabbi. Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselam aleyke ya seyyide levvelne vel ahirin. Ve selamun aleyhi murselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kâfe ehli iman ve ehli İslam hukukları için. Hâseten Allah hızası için. El Fatiha tema'a salavat. Ankara İl Müftümüz Doktor Hasan Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklarımız Polis Akademisi Polis Hamileleri Eğitim Merkezi 6. dönem mezuniyet törenimiz burada sona ermiştir.